，坏了，该黄布条了。你醒了？你傻笑什么呢？不会是烧傻了吧？哎，还记得我是谁吗？真不记得了。我是你哥，啊，以后在外面见到我，管我叫大哥，记住了吗？鹏鹏，我确实不认识你了。你所做的一切，都让我感到意外。原来没啥呀。啊，不过你做的这一切，也确实在我意料之外。来吧，慢点。依我所见，你已经成了齐盛欲罢不能的人，得不到，便要毁掉。想必来江北之前，我一直对你过于关切，忽略了齐盛安插的眼线，而他早已对我们之间的往来了如指掌，定是他被惹怒了，才对你我起了杀心。这么说来，是本王忽略了自己的言行，害了你。这也怪不得你。在我看来，你我也只是泛泛的君子之交，是齐盛他想多了。若是能逃过此劫，回去后定要谨言慎行。嗯，没错。这次你我也算是生死之交了。说句推心置腹的话，争皇位的事儿，路途艰辛，任重道远。齐盛这个人性情冷漠，心机叵测，不是一般人斗得过的。你有没有想，以后不要再争了？你我不争便能平安了吗？是他一步一步把我逼到今天的。争，或许还有一线希望；不争，就只能等死。嗯，你和我这一点倒是挺像的。我也常有那种朝不保夕的感觉，一天自己的命运掌握在别人手中，就一天觉得不稳定。这次我们能不能活着回去，还说不定呢。你大可不必如此忧虑。齐盛向来行事周全，顾全大局。他这次的计谋被我们化解了，便不会硬安一个罪名来杀我们。他要再想杀我们，也要从头谋划了。看来你倒是很了解他。不过既然你我都知道了，我们还能活很长一段时间，现在就更不能饿着了。我去找点饭来，顺便打点水。去河里抓条鱼，回来做个烤全鱼。哇，好大一条鱼啊！来，来，醒醒。要杀了我，还管我穿没穿衣服？你怎么在这儿？我，我也是为了躲避刺客，才落入水中的。那这么说，是刺客赢了？都这个时候了，你还有心情关心这个？那当然了，就好像看电视剧不让我知道大结局，看足球比赛不告诉我几比几一样。是我们赢了。那你还弄得如此狼狈？你的那些侍卫们看着你就像看天线宝宝一样。我没想到下游水流湍急，又撞上礁石，胳膊动弹不得，便飘到了这里。知道疼啊？你撞一个试试。该不会是脱臼了吧？我去给你找个树枝捆一捆啊。
等着。哎，你站住！鹏鹏啊！我怕你遇到野兽，就跟过来了。哎，你猜我遇到谁了？齐胜，他现在就在河边，你赶紧藏起来。这个时候，你们俩还是不见面为好。啊？怎么了？这个小树林里不会真的有野兽吧？啊？嗯，是狗熊还是狮子？如果是狗熊，咱们就在这装死；如果是狮子，你喊一二三，咱们就跑。不用跑了。啊！海景王，好巧啊，你也在这儿。说一声。可千万不要在这里撕逼大战啊！九弟可还好？并无大碍。不知三哥是否受伤了？啊，他胳膊受伤了。这样看来，我们还是先找个地方避一避吧，好让我帮您固定一下手臂。也好。哎，我们不能坐这儿等死吧？会有援兵来此处营救。不过，是援兵先到，还是刺客先到，就无从而知了。这次刺客来的蹊跷，难道富平的驻军也混入了外人？军中守卫严密，若非对我们的行踪了如指掌，是不可能抓准了时机趁虚而入的。此次遭遇埋伏。很可能是身边人所为。没想到他竟有胆量做出此事。我也是万万没有想到，平日里真是小瞧了他。是谁？该不会是赵王吧？不可能，他那个怂蛋，也不是完全没有可能。他确实有作案动机。赵王的绿帽子戴了那么多年，也太不容易了。能干出这件事情，可见真的是被逼急了。绿帽子还不明白什么意思是吧？我现在告诉你，绿帽子是指自己的媳妇儿跟别人鬼混。张鹏鹏，嗯，你过来，干嘛？给我戴绿帽子，我要了他的命。齐胜啊齐胜，我和九王在河里已经抱过了，人工呼吸也做过了，昨天晚上还孤男寡女的在小树林里睡了一夜。我看不只是绿帽子的问题，你这脑袋都冒绿光了。你看看我，既没贼心，也没贼胆儿。你尽管放宽了心。<笑>给我搜！是。你们几个，我那边。是。快！不知这次来的是敌是友。快！何不赌一把
。若真是赵王派来的人，便看看你我，谁更能得上天垂怜。看来的人，是会失手杀了你，还是会失手杀了我？那就赌一赌。谁死了？只要赵王当了皇帝，拿下就得生灵涂炭，民不聊生。我在你们这儿，反正也没什么亲人，而且我有一颗扬名立万的心。这个英雄，让我来，也比亡我虚度了此生。婆婆，婆婆，你们这帮赵王的狗腿子们，居然还搞起刺杀来了！你们回去告诉他，他没有那个。彭峰，张彭峰。我怎么受伤的？你从山坡上摔下来的时候，割到了脑袋，一定很疼吧？哼，风雨中这点痛不算什么。哎，你跟我说，刚才我站出来的时候，是不是摔呆了？幸好来的是自己人，若真是刺客，恐怕你也没机会在这跟我争强好胜。哦，原来是自己人。可是九王现在在哪儿？如果我这个时候问他？这个醋坛子不就马上要打发了？呃，我晕了之后，你们都获救了？嗯，其他人都已经赶回圣都了。哦，真没想到，这次江北之行，竟遇到了如此多的事端。哎呀，啊，可不是嘛！短短数日，我已经 N 次险些没命了。你果真知道那天杀你的人是谁派的？我知道是。